sa naganap. I think they're all enjoying the outside world. Ako na ulit po, so... Parang pumapasok sa isip ko yung nangyari. Ang bilis! Talagang hindi po namin inaasahang lahat na ngayon po mangyayari na may lalabas po sa amin. Financial vlog. Grabe, dalawa. Make the most out of it na lang, kuya. Say, final six na po talaga, kuya. Kung baga, dito na talaga yung matinding labanan talaga kung sino yung deserving maging big four. It's fighting for the big four position. That's so... So do your best. Nakakap nakakatakot naman. Nafe-feel ko po, kuya, na nalalapit na po mabuo po yung big four po, kuya. Medyo kinakabahan po ako. Super grateful po that I lasted this long po and I'm still here. So at this point po, it's like my fighting mode kuya. So dapat I should be, do my best at all times. Anim na housemates na nga lang ang natitira sa loob ng bahay. At malapit na malapit na nating makilala ang big four ng batch na ito. Siguraduhin nakatutok lang kayo dahil sa pagnatapos ng programa ay magbubukas na ang batuhan para sa kukumpleto sa apat na karapat dapat. What's up, fellow Hays, and what's up, Matazads? Sunod-sunod na nga ang mga pagharap sa hamon ng mga housemates at ngayong gabi, isang pagsubok muli ang ibibigay sa kanila ni Kuya na hindi nila alam na malaki ang ganting pala. Ang isang siguradong pwesto sa Big Four. Sino kaya ang magsisikap at magpapakita ng determinasyon kahit hindi pa nila alam ang kapalit dito? Simulan na natin ang kwento. Isa-isang pinagbihis ni Kuya ang housemates at kinausap para sa isang surpresang hamon. Kunin mo ang sulat sa lalagyan. Housemates, isang tas ang ibibigay ko sa inyo na mahati sa dalawang bahagi. Para sa unang bahagi ng kanilang surpresang task, sa loob ng 88 seconds, dapat ay ma-issue nila ang hanggang dalawang ring sa isang wooden peg. Dahil dito nakasalalay ang taas ng posting gagamitin nila sa susunod na bahagi ng task. Kung saan isang bote ang kailangan nilang i-flip papunta sa ibabaw ng poste. Dapat nakatayo ang bote sa ibabaw nito at kailangan nila itong magawa sa pinakamabilis na oras. Naintindihan? Opo. Malinaw ba? Malinaw po kaya. Handa ka na? Handa na po. That's it, kuya. Isa-isa nang naghanda ang housemates para sa unang bahagi ng task. What caught my attention mainly po was the 12 feet pole po, kuya. I was scared that if I didn't shoot any pegs, kuya, it was going to be hard po to throw the ball on top. Sabi ko sa sarili ko na kailangan talaga ang galingan yung unang bahagi po, kuya. Kumanda. Para sa unang bahagi, magsisimula ito. In 3, 2, 1, go. Talagang na-pressure po talaga ako sa time rin po na binigay mo sa akin 88 seconds, kuya. I don't know what's at stake din. Sinabi ko po sa sarili ko na dapat po makashoot po ako na one or two or mas maganda pong dalawa. Kinapaka pa ako din po kasi medyo nalayuan po ako dun sa distance. I wasn't the best at it. So when I saw it po, I was scared po because I'm not sure if... I will succeed. Kung hirap ang iba sa pag-shoot ng ring, mabilis namang itong nagawa ni Tan. Hindi ko alam kung ano yung premium. Basta may darating po na hamon sa akin, kuya, lalaban po talaga ako. Eh. Yun po yung inisip ko kasi dapat kami lumaban hanggang dulo po. Tan, dahil dalawang rings ang na-shoot mo, 8 feet at ang magiging taas ng poste mo. Ang iba pang housemates patuloy sa pagsasagawa ng cast. It's time to play, people! Twist the goat, people! We are Oreo, people! Nabukasan na po 10 feet yung poste, tsaka mas tumakas po yung confidence ko na masushoot yung second ring po. May tig-isang ring na ang lahat, pero si Ashley... I was hoping every time I would throw the ring quail, it was either too short of a throw or too long of a throw. And also, uh, the time had a lot of pressure on me, Kuya. Yep. 
masaya ko po talaga. Kasi naipasok ko po yung dalawang circles po po yun. Dahil nakashoot ng dalawang rings, parehong nakakuha ng 8 feet si Lalaz at Yen. Si Angela patuloy na sumusubok para sa kanyang ikalawang ring. Nagawa ko po nung una, so sana po magawa ko pa po yun para maging two golden rings na po yun na shoot and maging 8 feet na lang po yung tore ko yun. Nanginginayang po ako na kapag naubusan na po ako ng oras and hindi pa po ako nakashoot ng pangalawang golden ring. Angela? Po? Dahil isa lang ang naipasok mo na ring, ang katumbas nito ay 10 feet. Habang si Ashley, hirap pa rin makashoot ng ring. I just kept trying to focus, but since um, there was a time limit, I wasn't sure if I could shoot two rings in time. Dahil natapos ang oras mo at wala kang naipasok na ring, sa peg, ang gagamitin mong poste para sa second part ay 12 feet. Shhh! Ilang sandali pa, naghanda na ang lahat para sa pangalawang bahagi ng laro. Taas! In my mind, I really didn't know how I was going to flip the bottle up on the 12th feet pole but because it almost seemed impossible because of the height for Koya when I was standing next to it. It's like a giant compared to me Koya because it was so tall. Ang ikalawang bahagi mo ay magsisimula. 3, 2, 1, go! Kahit nakakuha ng advantage at 8 feet pole ang tuntungan ng kanyang bote, si Lance tila hirap pa rin magawa ito. Hindi po siya ordinary bottle flip kasi sanay po ako bottle flip na nasa table or sa floor lang. Eh, ito kuya, 8 feet, sobrang taas. Kahit 8 feet pinakamababa, ma mahirap pa rin. Samantala, ang nakakuha rin ng 8 feet pole na si Yen. Kinakaban po po ako nun kasi nga po, mataas pa rin po siya kuya tapos mahirap po siya kuya. Inisip po po yung mga strategy kung on how on to ano po kuya, flip the bottle para malagay po ng tama po sa taas po kuya. Si Angela nakakuha ng pole na may taas na 10 feet Hirap din sa pagkuha ng tamang paraan sa pagbato. Mas risky kapag mas mataas yung tore, kuya. Ah! Ang lakas na pag... <laughs> Hindi ko po nakikita yung taas. Kailangan po na suwak lang or sakto lang po yung bigay ng lakas dun sa bote para po mag-landing po siya dun sa taas ng tore, kuya. Ang may pinakamataas na poste na si Ashley. Oh my God. I was more focused on how am I going to flip the bottle up on the pole. The challenge was how fast you can be in flipping the bottle clear. So that was my, I was thinking of strategies for how am I going to flip the bottle on the 12th pole. Nakaramdaman ko po na Ang dami ko na pong maling chances or medyo tumatagal na po yung oras ko. Sa maraming subok na i-flip at maipatayo ang kanilang mga bote, ramdam na ang pagod ng housemates.
panibagong araw sa bahay ni Kuya, tinipo niya ang housemates para sa resulta ng naganap na challenge. Binigyan ko kayong housemates ng isang task. Lahat ay hinarap ito. Maliban sa iyo, batid. Nagumawa ng hamon na ito. Dahil bahagi ka na ng Big Four. Pero ang tanong ko, para sa inyong limang housemates, nagumawa ng hamon na ito, ang apat na housemates na pinakamabilis na natapos ang hamon ang magkakaroon ng pagkakataon na bakalaro sa susunod na level ng challenge. Habang ang nakakuha ng pinakamabagal na oras ay wala ng pagkakataon na makasali para dito. Kung sino ang mananalo sa ikalawang bahagi ng inyong hamon ay magkakaroon ng malaking gantimpala. Ngayon, isa-isa ko kayong tatawagin para malaman ang oras na nakuha ninyo sa ginawa ninyong hamon. Pagsisimula tayo sa iyo, Tan. Tan, ang oras mo ay 3 minutes 57 seconds. Ang susunod ay ikaw, Lance. Ang oras mo ay 4 minutes 29 seconds. Ngayon, ikaw ay pumapangalawa kay Tan. Susunod ay ikaw yan. Ang oras mo yan ay 1 minute 28 seconds. Ibig sabihin, ikaw ngayon ang nangunguna. Sabihan mo na si Tan. Dito ka, doon ka. Angela. 8 minutes 52 seconds. Sa ngayon, ikaw ang nakukuni. Ashley. Ang oras na nakuha mo ay... back team online. Bakit tuloy ng anunsyo ni Kuya? Ashley, ang oras na nakuha mo ay 21 seconds. Hey! Ibig sabihin, ikaw ang maglalaro sa hamon at ikaw rin ang nakakuha ng pinakamabilis sa lahat ng iyong kasama. Junior, <laughs> One sec. To get 21 seconds, it sounds unbelievable. So I was super very happy and proud of myself. Angela, oh my God! Dahil ikaw ang may pinakamabagal na oras, hindi ka makakalaban sa susunod na level ng hamon. Papa ko yun. Nakapanginayang po talaga dahil yung pagkakataon na po yun, alam ko po na dapat hindi ko po sinayang and sobrang nakakalungkot din po ko. Kayong apat ay humanda na dahil magsisimula ang ikalawang bahagi ng inyong hamon ngayon. Ilang saglit pa, namibat na sa activity area ang apat na maglalaro para sa Big Jump Challenge. What is inside? Balls? Ah! Housemates, ito ang ikalawang bahagi ng inyong hamon. Ningin sa ka 
nilalaman ng apat na players, ang pinaglalabanan nilang laro ay ang pangalawang Big Jump Challenge. At para sa larong ito, mayroon silang kanya-kanyang lalagyan kung saan kailangan nilang magparamihan ng makukuhang bola. Maaari nilang kunin ang bola ng ibang housemates papunta sa kanilang lalagyan. Ngunit, one ball at a time lamang ang pagkuha. At kung sinong housemate ang may pinakamaraming bola makalipas ang 88 minutes, ang siyang magwawagi. At sa naging resulta ng unang bahagi ng Big Jump Challenge, may katumbas itong mga paunang bola bago magsimula ang 88 minutes. Ang rank 4 na si Lance ay magsisimula sa limang bola. Ang rank 3 na si Tan ay magsisimula sa sampung bola. Ang rank 2 na si Yen ay may labing limang bola at ang rank 1 na si Ashley ay may dalawampung bola. Ilang sandali pa? Ang inyong 88 minutes ay magsisimula na in 3, 2, 1, go! Unika! Medyo dihado ko yan kasi fourth po ako sa naganap na challenge po. So parang ginawa ko ito bilang motivation na kaya ko pa rin itong patunayan na kaya ko maging best performance sa ikalawang hamon. Kaya... Oh. <laughs> Wait, Thank you! Dami kay Tan! Ano <laughs> kayo? Kung marami ang bola ni Tan, si Lance, halos walang laman ang lalagyan. Ilang! Sorry, Ash. It's okay. Hindi, buwasin niya kayo dyan. Alo, kuryo! Binubuhos ko po yung energy ko po, kuya, para unang bagay pa lang, kuya, may nailagay na po akong marami. Dami kay Ash niya. I had 20 balls, kuya, so my strategy was to pick the nearest person next to me and just get the balls from them as well. That was my strategy to conserve my energy, kuya. Magkakaibang diskarte ang naisip ng housemates at si Lance, pinag-isipang mabuti ang susunod na gagawin. Ang naisip ko po na diskarte is pagurin ko muna yung mga kalaban ko para makabanat po ako sa last minutes po. Si Yen, faster Yen, faster, faster. I like your speed. Okay. Nakikita ko pong kay Tan po yung mas pinakamarami talaga. Doon po ako nag-concentrate na dadalian po ako kumuha lang po doon sa kanya. Samantala si Tan, ang box ni Lance ang pinuntir niya. Sige Tan, maraton, maraton. Maraton. Balay mo naman ako. Ubalin ko, ubalin ka. Tommy kay Lance Car, guys. Kayo gan, bilis naman yung wala yan kasi. Jackpot. Grabe kay Lance Car na naman kayo. Huwag na. Huwag na yun, malayo yun. Mapapagod ka lang yun, promise. Sasabihan kita yun. Sabihan, wala pang laman. Maya-maya pa, si Ashley may nabagdi. Ato yan, ato yan. Ato yan, ghost power, ghost power. Dura ko ni sila, Abi. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Nag-focus muna si Tan sa box ni Yen at ganun din si Yen kay Tan. Samantala si Lance at Ashley, nagkuhanan din ang bola. Remember at the end of the day, someone wins. One person. Tan, nara sa toon doon, Tan. Sige, Tan. Up! Chill lang muna, Ashley. Hayaan muna natin sila mapapagod. Tingin niyo, mapapagod kami? Yeah. Yeah. Girl power, parang... Kaya namin, patuloy pa rin po ako pagkuha po ng mga bola po para po ma-transfer po din po yan sa box ko po. Sila na yung makapuyaan eh. Thank you. Tumatagal po kuya, nawawala na po ng mga bola po yung mga babae po kuya. Tsaka habang kumukuha po si, sila sa mga box namin po kuya, parang binabawi lang namin sa, sa kanilang box at nalagay po sa mga box namin. Stop time. My leg hurts. Drink water. What's it up, Rose? I'm here in power. Towards the time when the girls and boys started to, like, clash with each other, um, I was trying to pick up the pace, as in keep running back and forth. Nahilo ako po. Housemates. Oh. Sa puntong ito. Tumating tayo sa kalahati ng oras nyo na 88 minutes at ang bilang ng mga bola ni Tan ay 28, si Lance 22, 
si Yen ay walang naipong bola. At si Ashley ay wala rin naipong bola. Dahil dito, gusto kong ipaalam sa inyo na dahil dumating na tayo sa kalahati ng oras ninyo, kayong dalawa, Ashley at Yen, ay hindi na magpapatuloy. Kuya. Ashley at Yen, bumalik na kayo sa loob ng bahay. And we're back, team, online. Kas Mga batang manunood. Kagabi sa Pinoy Big Brother 8, naganap ang double eviction. Shoichi. Or Ishina, you have just been evicted. Mga batang manunood. In three, two, one, go. Ilang. Na. Lakaw, lakaw. Diskarte ko po talaga nun. Ipon muna ako ng energy. Ano yung ipon? No second round po kaya. Parang sinasabayan ko na lang po si Kuya Lance po kaya para hindi din nakakapagod. Kuya, malaking factor po talaga yung six ball advantage talaga ni Tanvi at the end of the half. More energy pa yung kailangan. Kuya, sa 25th minute, doon ba ako nag-start magtakbo-takbo? Inisip ko talaga na sana manalo po ako. Kinakabahan po ako kuya kasi di ko din alam yung mangyayari pagkatapos po ng laro po. Naging number one challenge po for me, kuya. Yung stamina ako po talaga, kuya. Sobrang nakakapagod po talaga. Yung, yung mind ko, sig sige sabi ko na, laban pa lang, laban pa lang. Pero yung body ko talaga, kuya, parang gusto na rin mag-give up, kuya. Oh. Uy, uy. Dagadaga, makaba. Matapos ang saglit na pahinga, muling nagpatuloy ang dalawa. Uy, taga kang isa ha? Oo, oh, taga po! Dati ka sana po tao eh! Last 15 minutes. Ha! Sabay na tabi! Ha! Sabay tao! Sobrang kinabahan po talaga ako, kuya, kasi nakita ko po si Kuya Lance po, kuya. Gusto niya po, po talagang manalo sa hamon na pinigay niyo po, kuya. Siguraduhin ko po, po, kuya, na talagang gagalingan ko po talaga bawat hamon kasi yun po talaga yung gusto ko patunayan dito na sobrang palaban and competitive and yung fighting spirit po, po kuya. Kaya kahit di ko po alam yung what's at stake, kuya, talagang ginawa ko pa rin talaga yung best ko po. Meron na lamang kayong nalalabing sampung minuto. Sa huling mga minuto, bakas na ang pagod sa dalawa. Last two minutes. Tra, tra laban, tra. Imdabaw. Huling isang minuto. Oh. Si Kuya Lance po kaya parang sobrang pagod na talaga. Nun kuya, kaya ayun, parang naawa po sa kanya kuya. 
Sobrang hirap po talaga nung sitwasyon ko kuya. Pero sabi ko pa rin kay hindi ako mananalo dito. At least hindi ako natalo na nag-give up ako. Kaya nung huling minuto, tumakbo pa rin ako tumakbo. Kasi alam ko po kuya na ibibigay ko pa rin talaga yung best ko. Hindi ako basta-basta magpapatalo na sumuko na lang. Five, four, three, two, one. Time is up. And we're back to ni Kuya ang lahat. Lance at Tan, pinabati ko kayo dahil alam ko hindi madali ang hamon na ito. At kahit kayo ay napapagod na, wala sa inyo ang subo ko. Ngunit sa laban na ito, ang isa sa inyo ay nakakuha ng 21 balls habang ang isa ay nakakuha ng 29 balls. At ang nagbuli sa laban na ito ay Tan. Congratulations. Tan, dahil ikaw ang nagbuli, ikaw ay makakatanggap ng isang malaking gantimpala. Kung ano ang gantimpala mo, naghihintay ito ngayon sa garden.